ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಲ್ ಸಭಿಕರ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ದು ವಾರ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೈನ್ ವಾರ್ ಇದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಯಾವಾಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ನೈಟ್ ಹೋಲಿ ನೈಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಯೆಲ್ ಎಂತ ಒಂದು ಆ ಪದಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಯೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮತ್ತು ಲತೀನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಟಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ದಿನ ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಯೆಲ್ ಅಥವಾ ನಟಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಆ ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಅವರ ಒಬ್ನೇ ಮಗನನ್ನು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೂಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗನನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಳ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದಿಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಆ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದು ಅವಾಗ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ತಗೋತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದ್ಲಿದ್ದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್
ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಹಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟದಾಗ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದಿದ್ದಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆ ಈ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಅವರ ಕೆಲ್ಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಆ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಈ ತರ ಒಂದು ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಬೇರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮೊದ್ಲು ಅಲ್ವಾ ಆ ಈ ತರ ಯಾರ್ಗಾರು ಆಗಿದ್ಯಾ ಮೊದ್ಲು ದೇವ್ರು ಕಳ್ಸಿ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದಾರ ದೇವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಒಂದು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಅನುಭವ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯ್ತು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ನ ಅವರು ಆ ಬಲವಂತರಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಪಿಲಿಪಿಯರ್ಗ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ನಾವು ಓದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಓದೋಣ ಪಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನೋ
ಆ ತರ ಪವರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಅಹ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಜಯ ಐವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಐಜಯ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಒಣ ನೆಲದೊಳಗೆ ಬೇರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ಅಂಕುರದಂತೆಯೂ ಬುಡದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಚಿಗುರಿನ ಹಾಗೂ ಅವನು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂದಚಂದಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನೋಡುವ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡತಕ್ಕ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರಂತೆ ಇನ್ ದ ಡ್ರೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಾರ ಒಣ ನೆಲ ಅದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಗುರು ತರ ಬಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಬೆಳಿತಾರಂತೆ ಆ ಮರ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ಪ್ರವಾದ ನೆಲ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಒಣ ನೆಲದೊಳಗೆ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಅಂಕುರದಂತೆಯೂ ಬುಡದಿಂದ ಒಡೆಯುವ ಚಿಗುರಿನ ಹಾಗೂ ಅವನು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಒಣ ನೆಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಬಂದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ತರಾನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ರಿ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಬಂದು ದೇವರು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಾಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾಲೋ ದ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ್ ಕಾಲನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ ಅಲ್ಲ ಈಗಿರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಷಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ
ಮತ್ತು ಇವರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಮಿಲ್ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮರ್ಯಾಳ್ನ ಮರ್ಯಾಳ್ಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ವಿಷಯ ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅದ್ ಎಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ದಿರುವ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಒರ್ದೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ವೇಸಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಯಾರ್ರಿ ಮರ್ಯಾಳ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜೋಸಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತರ ಇವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಜೀವ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೇಮ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರ್ತ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಯಹೋದ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ವೇಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ವೇಸಿ ಮಗ ಅಂತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಯಹೂದ್ಯರು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೋವನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕವರು ನಾವು ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಆತನು ದೇವರೇ ಅಂದರು ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಹೇಳೋದ್ರಿ ಇದು ಪರಿಸಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೊಂದೇ ತಂದೆ ನಿನ್ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಹಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾಳ್ ಯೋಸೆಪ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗಾರು ಆ ಜನರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ದೆ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಕೂಡ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂತ ಜನ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂಡ್ ಮೇರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದರ್ ವೈಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರ ಮೇರಿ ಅಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ನ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಹ್ಯೂಮ್ ಹ್ಯೂಮ
ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಟ್ಬಿಡ್ತು ಬೆತ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತರಿ ಮಗುನ್ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕುರ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಶಪ್ಪರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಶಪ್ಪರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ ಮೂರು ವಚನ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಷ ತರ್ಟಿ ಟು ಟು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆತನು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿ ಪರಾಪರನ ಕುಮಾರ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಆತನ ಮೂಲ ಪಿತೃವ ಪಿತನಾದ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸವನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವನು ಆತನು ಯಾಕೋಬ್ ವಂಶವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಆಳುವನು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇದು ದಾವಿದ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ದಾವಿದ್ ವಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಮಗು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾ ಯಾಕೋಬಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಆಳ್ತಾರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅದನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಾಕೋ ಯಾಕೋಬಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆ ಶಪರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರಾಜ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರುಸ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಡೇವಿಡ್ ಇಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀ ಕೂಡ ಜೆರುಸ್ಲೇಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನನಗೆ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೇವಿಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಜರ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಡೇವಿಡ್ ಮೇರಿದು ಲೈನೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಡೇವಿಡ್ ಲೈನೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಅಲ್ಲ ಇವರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಜನ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೂಕನ ಬರೆದು ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದಾವೀದ ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ ಯಾರು ಹೇಳೋದ್ರಿ ವಿಷಯ ದೂತರು ದೂತರು ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಶಪರ್ಡ್ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಐಜಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಈ ಮಗು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಡಳಿತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದು ಆ ರಾಜ್ಯವು ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೇನಾಧೀಶ
ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುತೇನೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕೂಸು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಕೂಸು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಶಪರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಬೆತ್ಲೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆ ಕೂಸಿನಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೂಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೆತ್ಲೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಪರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಸ್ವಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಇವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಹದ್ನಾಲ್ಕವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಕ್ಕನೆ ಆ ದೂತನು ಸಂಗಡ ಲೋಕ ಸೈನ್ಯದವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ವಾರ ಮುಂಚೆ ಎರಡ್ ವಾರ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ ಈಗ ಇರೋ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮದ್ರಂತೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ದೂತರು ಬಂದ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮಗು ಇದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಏನಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅವತ್ತ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಾರು ಒಂದು ಭಯ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ರೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಯಾರು ಇನ್ನ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಭೂಮಿ ಫುಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆ ಟರ್ಬನಾಕಲ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಗುನ ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವ್ ತೂದ್ರು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಗು ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಕುರಿನ ಇವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟವರ್ ತರ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಆ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುವ ಟವರ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜೆರುಸ್ಲೇಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಡೆಲ್ ಈಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮೆಗ್ಡೆಲ್ ಈಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕುರಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಮೆಗ್ಡೆಲ್ ಈಡರ್ ನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕುರಿನ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಜಲ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ದ ಮೆಸಾಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಬುದ್ಧಿಹೀನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ಚೋಸ್ ಅಂಡ್ ಫೂಲಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ತರ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಪರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜನಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುರುಬರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಾಲೆಜು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಪರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಗ್ಡೆ ಲೀಡರ್ಗೆ ಟವರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರೀ ಅವರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಶಪರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಗುನ ಹೋಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನೋ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದೇವದೂತರು ಅವರ ಬಳೆಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವದೂತರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಕುರುಬರು ನಾವು ಈಗಲೇ ಬೆತ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಡೀರಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ತಟ್ಟನೆ ಹೋಗಿ
ಆತನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವನು ನಾವು ಆತನ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವೆವು ಎಂದು ಹೇಳುವರು ಮೂರನೇ ವಚನ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ನಾಲ್ಕು ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಯೋನಿನಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಎರಸಲೇವಿನಿಂದ ಯಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಡುವವು ಆತನು ಬಹು ರಾಷ್ಟ್ರದವರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವನು ಪ್ರಬಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು ಅವರೋ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುಲುಮೆಗೆ ಹಾಕಿ ಗುಳಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಬರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕುಡುಗೋಲುಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವರು ಜನಾಂಗವು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನೆತ್ತದು ಇನ್ನು ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರಾಫಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿಸಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೆಗ್ಡೆ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ಟವರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಕವಾದ ಹೊಡೆಯೇ ಚಿಯೋನ್ ಯುವತಿಯ ಗುಡ್ಡವೇ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಎರ್ಸಲೇಂ ಪುರಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವು ನಿನಗೆ ಲಭಿಸುವುದು ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಯೋನ್ ಯುವತಿಯ ಗುಡ್ಡವೇ ಗುಡ್ಡವೇ ಅಂತಾರೆ ಚಿಯೋನ್ ಯುವತಿಯ ಯುವತಿಯ ಗುಡ್ಡವೇ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟವರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟವರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಡೇಲ್ ಈಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಮೆಗ್ಡೇಲ್ ಈದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡು ಆ ಕುರಿಯ ಹಿಂಡನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಟವರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ನಿರ್ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶಪರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಶಪರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಫರ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಪರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆತ್ಲೆಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕುರ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಜಾಗ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕರೀತಾರ ರೀ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೋಯಿಷರು ಅಂತಾರೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾಯ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೆಜಾಯ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾಯ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇವರನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಂತೆ ಆ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಪಟ್ನ ಮೀಡಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯನ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಷಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜೂಯಿಶ್
ಎಂತ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರಂತ ಇಡೀ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರದಂತ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಕರೆದ್ರಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಡಾನಿಯಲ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ವೈಸರ್ ದನ್ ದಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಮೆಜಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಾಫೆಟ್ಸ್ ತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ತರ ಅಹ್ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಹ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾ ಪ್ರವಾದಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರವಾದಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಏ ಏನ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರದ್ದು ಝೊರಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದಿರಾ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಝೊರಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಝೊರಾಸ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜೆರೇಮ್ಯಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜೆರೇಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಗಿದ್ರ ಅಂತ ಇವರು ಜೆ ಜೆರೇಮ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಜೆರೇಮ್ಯಾ ಹತ್ರ ಇಂದ ಇವ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೋ ಅ ಜೆಂಟೈಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇವಾಗ ಬರೋ ಮೂರ್ ಜನ ಯಾರ್ರಿ ಇವರು ಯಹೂದ್ಯರ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯರು ಅನ್ಯ ಜನರು ಇವರು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಿಕ್ಬೇಕ್ರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಿಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಈ ಮಗು ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಧಾನ್ಯಲ್ ಧಾನ್ಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ವಚನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಧಾನ್ಯಲ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಳಿಕ ರಾಜನು ದಾನಿಯಲನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಬೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಬಾಬೇಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಕಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಅವನನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ದಾನಿಯಲನು ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡಲು ರಾಜನು ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೆದ್ನೆಗೋ ಎಂಬವರಿಗೆ ಬಾಬೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದನು ದಾನಿಯಲನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಅವರು ಆರಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಬ್ರಾಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಗ್ದಾನ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆ ನಾಲೆಜಸ್ ನ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರ್ಗೂ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಷ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಝೊರಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಝೊರಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಝೊರಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪುಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ದೋ ಹಿ
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೂಷ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಹ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಇವ್ರು ಆ ತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಹ್ ತಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಈ ಮಗುನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಯೋನನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನು ದೇವಭಕ್ತನು ಆಗಿದ್ದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಸಂತೈಸುವವನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಾನೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದನು ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಇವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವೆಂಬ ಮಗುವಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಒಡೆಯನೇ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು ನೀನು ನೇಮಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಲಿ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಆತನು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು ನೋಡಿ ಇದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರೆಗೂ ಜಂಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಈ ಮಗು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕಾಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಟು ದ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಲೈಟ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ದ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗ್ಲೋರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಬೆಳಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ನಾನು ಈ ಮಗುನ ನೋಡೋವರೆಗೂ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದುವರೆಗೂ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅದು ಮಗು ಏ ಯಾವ ಮಗು ರೀ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋರಿ ಕೊಡುವಂತ ಮಗು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಮಗು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎ ಲೈಟ್ ಟು ದ ಜೆಂಟೈಲ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಮೂರು ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ರಾಜ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ ಮೂರ್ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದು ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಈ ವೈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಕಿನ್ಸೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಇದು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು
ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬರೀ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಬೆಳಕು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ನ ಅನಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಬೋಳ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಮನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಯಾಲಮಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಐ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಅನಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾರೆ ರಾಜರ್ಗೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿರ್ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಮಿರ್ ಅನ್ನೋದು ರಕ್ತ ಬೋಳ ಅದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮರದಿಂದ ತೆಗಿಯುವಂತ ಒಂದು ಗಮ್ ತರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮರದಿಂದಾನೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಇದು ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರೋದಂತೆ ಅದು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಅಂತ ಅದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಬಾರನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ನೀನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ಐನೂರು ತೊಲೆ ಅಚ್ಚ ರಕ್ತ ಬೋಳ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ತೊಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ತೊಲೆ ಸುಗಂಧವಾದ ಬಜೆ ಐನೂರು ತೊಲೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಆರೂವರೆ ಸೇರು ಒಲಿವ ತೈಲ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟುಗಾರರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ತ ಬೋಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಈ ವೈಸ್ಮೆನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಿರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ನ ಮೆಜಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದೇವ ದರ್ಶನ ಕೂಡಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಆಗಿರುವ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗಿ
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತಂತೆ ಈ ಮರ ಓನ ನೆಲದಿಂದ ಚಿಗುರಿ ಅಂಗೂರ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಗಿಡದಾಗಿ ಬೆಳಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಸಲ್ ಪಾಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜು ಬರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ್ರಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿರಾಕಿಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ವಾಗ್ದಾನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ಶನ್ಸ್ ಅನೇಕ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ರಕ್ತ ಬೋಳ ತರ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಿನ್ಸನ್ ತರ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ದ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದೆ ಲೈ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಫೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿರ್ಗೆ ಅಹ್ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲೋಮೆನ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದ ಪರಮಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಮೂರನೇ ವಚನ Song of Solomon, 113. A bundle of myrrh is my well-beloved unto me. Anta, yada dona, now note thi. So, yes, Shisham, where is it? Anta, kuda, now note thi. Same qualities of Rakta Bola, our little, anta, kuda, now note thi. Sabe, kuda, where is it? 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 ಎಲ್ಲಾರು ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲಮನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅದರ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಶರೀರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲಮನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ರಕ್ತ ಬೋಳ ಧೂಪ ವರ್ತಕರ ಸಕಲ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಧೂಪಿಸಿದ ಧೂಪ ಸ್ತಂಭಗಳಂತೆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾರದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ
ಅದು ಎಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಬಿಯರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀ ಅದು ಸಗ್ ದೇವರ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಯೂನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸು ಪ್ರಾಫೆಸಿಸು ಈ ತರ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಟು ಬೆತ್ಲೆಮ್ ಅಂತ ಆ ತರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತೈಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಟಿಯಿಂದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಯೂನಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯೂನಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಯವರ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ ಈ ಮಗು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಗ್ಲೋರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೀ ಬೆಳಕು ಹೆಡ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಅನ್ಯ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರತ್ತಬೋಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇರೋದಲ್
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಡನ್ಪಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾನು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾನು ಓನ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಡಂಪಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧವಾನ್ಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರೀರಿ ಸೇರ್ಸ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಅನ್ ಟು ಮೀ ಮೈ ಸೇಂಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಕವನೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಬೈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡನ್ನು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೂರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೂರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಡಿವೈನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೆರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಓನ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮಿರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಇದ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆ ಮಗುಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದು ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಮಗುಗೆ ಆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ವಚನ ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಎಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆ ಕನ್ನಡ ಲೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತತ್ವವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೊ ಡಿವೈನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಮಿರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ಪೋರ್ಡ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬಂದು ಫ್ರಾಂಕಿನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೇಗ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕರುವಿಕೆ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾದರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ ಫೋರ್ ರನ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಟ ಹೊಡಿದ್ ಯಾರ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಫಾಲೋ ದ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನ ನಾವು ಫಾಲ್ ಮಾಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೇನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಸೇರಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾವ್ ಏನಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಡಿವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಬರ್ತ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್
ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಈ ಲೋಕನ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ತಾಮಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಆನಂದರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಅಲ್ವರ ನಮ್ರತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪತಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಮ್ರತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ನಮ್ರತೆ ಇತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕದ್ ಬರೋಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ರತೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರ ದೇವ್ರ ಏಕೈಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿನ ದೇವ್ರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರೋದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಎಂತ ಗರ್ವ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಇತ್ತ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವರ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋಣ ಫಿಲಿಪಿಯರ್ ಎರಡು ಐದು ಓದಿ ಫಿಲಿಪಿಯರ್ ಎರಡು ಐದು ತಮಿಳಲ್ ಪಡಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಣಲ್ ಕೂಡ ಓದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಓದೋಣ ಫಿಲಿಪಿಯರ್ ಎರಡು ಐದು ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸಿಂಧೆಯೇ ಉಂಗಲಿಲೂ ಇರಕ ಕಡವುದು ಪಡಿಗೋ ಅವರ್ ದೇವನುಡಿಯ ರೂಪಮಾಯ ಇರಂದು ದೇವನಕ್ಕೆ ಸಮಮಾಯ ಇರಪದೈ ಕೊಳ್ಳಯಾಡಿನ ಪೊರಲ ಎನ್ನಾಮಲ್ ಎನ್ನಾಮಲ್ ತಮ್ಮೈ ತಾಮೇ ವೆರ್ಮೆಯಾಕಿ ತಮ್ಮೈ ತಾಮೇ ವೆರ್ಮೆಯಾಕಿ ಅಡಿಮೇನ್ ರೂಪಮ ಎಡ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಲಾನ ಮತ್ತೆಂಗಲಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ಕಾಣೋದು ಅಂತಿನಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ ಆತನ ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವನ್ನು ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಎನಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು ನೋಡ್ರ ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಈಗ ಜೀಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಹಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಏನು ಹಾ ಗುಣ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಇದ್ರ ಒಬ್ರೇ ಆಗಿದ್ರ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಆಗಿರ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಬ್ರು ಇದಾರೆ ಇಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಏನ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನೋ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರ
ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಸಿದ್ರು ಗೋದಿಲಿ ಮಲ್ಸೋರು ಪಾಪ ನಮ್ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ನ ಅದ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಏಸು ಕುಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗೋದಿಲಿ ಹುಟ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗೋದಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏಸು ಕುಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗುನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು ಹಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರೆಲ್ಲ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆತರ ಇತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ ಇವಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗೋರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾರು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಆ ತರ ಚಿತ್ರ ಅದೇ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ಗೆ ಹಾ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಅಂತ ಅದ್ರ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಂಥದ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮು ಆ ತರ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಹಂಗೆ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋದು ಯೋಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಂತೀನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಏಲಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಗುನ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಡ ತಾಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಈ ತರ ನಡೀತಾರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ತನ್ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸ್ವಭಾವನ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ದೀನ ಉಳ್ಳವರು ಅದರ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ದೇವರು ಎಂತ ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನ ಕೊಡಕ್ ಏನಾಗಿದ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏಸುಕು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಣನೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಒಣನೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಮ್ಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಚೆಪ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೇನ್ ತರ್ತದೆ ಮುಳ್ಳು ಕಳೆಗಳು ತರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾ 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 ನೀನು ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೇವ್ರ ಸುಸೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇವ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಾರ ಯೇಸು ರೂಮ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯೋಸ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಯೇಸು ಕುಸಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸಿಗೆ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಸ್ವೆಟ್ ಬಂದಿರ್ತದ ಹಾ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವೆಟ್ ಬಂದ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವೆಟ್ ಬರ್ಬೇ
ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಮರಿಯಾಳ್ ಬಂದವಳೆ ಓಕೆ ನಾನು ಆ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗ್ರೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದ್ರ ದೀನ ಭವ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತ ಮನ್ಸು ಅದೇ ತರ ಯೋಸಫ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಸಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಏನೋ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರ ಯಾರೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾರೋ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನಾ ತರಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಇಲ್ವಾ ಮಾತಾಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರ ಯಾವತ್ತ ಒಂದ್ ದಿನ ಆಗ್ತಾರ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ದೀನ ಭವ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಎಂತರ ಯೇಸು ಕುಸು ಹುಟ್ಟಿರಂತ ಸಂದೇಶನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ಕುರುಬರ್ಗಿ ಯಾಕೆ ಕುರುಬರ್ಗ್ ಕೊಟ್ರು ಹಾ ಅದ ದಡ್ರ ಪೇದ್ರನ ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಹಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ ಗೋಪುರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಟವರ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಆ ಕುರುಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕುರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಲೋಪದೋಷ ಇಲ್ಲರಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ತಂದೆ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಕುರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬುಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರೆ ಅದ್ರ ಇದೇ ಅಪ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕುರಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕುರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಸಾಧನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುರುಬ್ರು ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಟೈಪ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಛಾಯೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೋ ರೀತಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಕುರುಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ತರ ಒಂದು ಕುರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕುರಿ ಮುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಂತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಸೊ ಅದಾಗಿದಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಜೋಯಿಶ್ವರು ಅಲ್ಲರ ಈ ಜೋಯಿಶ್ವರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲರ ಈ ಜೋಯಿಶ್ವರ್ಗಳು ಯಾರು ಮೂಡನ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿರಂತ ಜೋಯಿಶ್ವರು ಈ ಮೂಡನ ದಿಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯಲ್ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಮ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಧೋ ಪರಿಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಒಂದೇನ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹಾ ಧಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟರು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯಾರು ಯಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅದರ ಅದಗೂ ಯೇಸು ಕುಸು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ
ಗಲಗಲ ಮಾಡಿದ್ರ ರೋಸ್ ಕುಕೀಸ್ ಸರಿ ಏನ್ ಬೇಕ ತಿನ್ಕೊಟ್ರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವ್ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನ್ವೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಮೂರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಆ ಮೂರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತಬೋಳ ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ದೂಪ ರಕ್ತಬೋಳ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಂತ ಅಭಿಷೇಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಹಾ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ದಾಲ್ಚೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಕ ಐಟಮು ಅಲ್ವರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಟ್ಯಾಬನ್ ಹಾಕಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಾಂಕಿನ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಕ್ತ ಬೋಡ ನಾವು ಮಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ತ ಬೋಡ ಹಾ ದೂಪ ಅಂದ್ರೆ ದೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾ ರಕ್ತ ಬೋಳ ರಕ್ತ ಬೋಳ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಗಮ್ ಯಾರ ಗಮ್ ಮರ ನೋಡಿದ್ರಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ನೋಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗಮ್ ತರ ಇಳಿತ ನೋಡಿ ಆ ತರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅದು ಆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಕ್ತ ಬೋಳಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ತ ಬೋಳಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಭೆಗಾಗಿ ಏನ್ ಏನ್ ತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಭೆಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾ ಓದಿ ಲೂಕ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲೂಕ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಾನು ನನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರ ನಾವು ದೇವ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೇಯರ್ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಗುರ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋದ್ರ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಶೇತಾನ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಡೆಯದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹೀಬ್ರು ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಹಿಬ್ರು ಯಾರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವನೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹಿಂಜರಿಯದಂತೆ ಯಾವ ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸಭೆಯವರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಜಾರನಾಗಲಿ ಎಸಾವನಂತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೆಡಿಸದಂತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸದಂತೆ ಯಾವ ಜಾರನಾಗಲಿ ಎಸಾವಿನಂತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ವಾರ್ದಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ ಪೌಲು ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಲಾತಿಯರ ಐದು
ಕರೀರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋದ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ವಾರ ಸೊ ಅದ್ಗೆ ಈ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ ಗುಣಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಏನ್ ಇದು ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತ ಯಜ್ಞವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಾಗನ ದೇವ್ರ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಿಸಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ದಯ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಆರಿಸುವ ರಾಗನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೋರಂತ ದಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸೋರಂತ ವಿಮ್ಲಾಸ್ಟ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋದ್ರಿ ಅಂತ ನಿರ್ಮಲ ಅವರು ಸೋದ್ರಿ ಅಂತ ವಿನೋದ ಅವರು ಸೋದ್ರ ಅಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಸೋದಂತ ಪೀಟರ್ ಅವರು ಸೋದಂತ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಸೋದ್ರಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೋದ್ರಿ ಅಂತ ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಜೋಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋದ್ರಿ ಅಂತ ವಿನೋದ ಅವರು ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕೆಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎದ್ದು ಓಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖಕರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋರಂತ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಎಂತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಪ್ರಾಯಣನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅದೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ತರ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಕಲಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಹ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೈಡೇ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಮಂಡೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೆ ಅಹ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಅಹ್ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ಅಹ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾದಗಿರಿ ಗದಗ್ ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಹ್ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ಅಹ್ ಬೀದರು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಡು ಗಂಡಂತಗಳೇನ್ ಆಗ್ದಿರ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತೀರಲಿ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೂ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿನ ಕೃಪೆಗಳನ್ನ ತೆರಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಜನಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಐಕ್ಯತೆನ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಹಾಡುವಂತ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಾರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳು ಈ ತರ ಇದೆ ಸಂಡೆ ಇವತ್ತು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಯಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೊಸ ಬ್ರಚ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಂಡೆ ಆ ಹೀಬ್ರು ಬುಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೆ ಆ ಲೈಫ